నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు రాష్ట్రంలో వాన తెరిపినిచ్చినా వీడని ముంపు వాగులు పొంగి పలు పల్లెలకు నిలిచిన రాకపోకలు హైదరాబాద్లోని లోతట్టు కాలనీలను వీడని వరద చెరువుల్లో పెరుగుతున్న ఉధృతితో బాధితుల్లో ఆందోళన ఎల్లుండి వరకు గోదావరిలోకి మరింత వరద పరివాహక మంత్రులు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న సీఎం పాలనను మరింత చేరువ చేసేలా ప్రభుత్వం మరో అడుగు రాష్ట్రంలో తొమ్మిది జిల్లాల్లో కొత్తగా పదమూడు మండలాల ఏర్పాటు మీడియా సామాజిక మాధ్యమాల తీరుపై సీజీఐ కీలక వ్యాఖ్యలు కంగారు కోర్టుల నిర్వహణ ప్రజాస్వామ్యానికి హానికరమని వెల్లడి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి నది ఎల్లుండి వరకు ఉధృతంగా ప్రమాద హెచ్చరికలను దాటి ప్రవహించే పరిస్థితి ఉందని ఇటీవలి కంటే ఎక్కువ వరదలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధికార యంత్రాంగాన్ని హెచ్చరించారు రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వానలు వరదలపై సీఎం కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్లో ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు సీఎం సమీక్షా సమావేశానికి మంత్రులు హరీష్ రావు ప్రశాంత్ రెడ్డి ప్రజాప్రతినిధులు సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు గోదావరి నది తన జన్మస్థలమైన మహారాష్ట్రలోని త్రయంబకేశ్వరం నుంచి బంగాళాఖాతం వరకు పొంగి పొరులుతోందని సీఎం కేసీఆర్ తెలిపారు గోదావరి ఉపనదులు కూడా నింగి ప్రవహిస్తున్నాయని అన్నారు మరో రెండు మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలున్నాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ఇటీవలి కంటే ఎక్కువ వరదలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరించారు గోదావరి నది ఎల్లుండి వరకు ఉధృతంగా ప్రమాద హెచ్చరికలను దాటి ప్రవహించే పరిస్థితులు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి పరీక్షా సమయమంటూ కేసీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు కష్టకాలంలో ప్రజలను కాపాడుకునేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు సంబంధిత శాఖల అధికారులందరూ ఉద్యోగ కేంద్రాలను వదిలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెళ్లరాదన్న సీఎం తక్షణమే ఆదేశాలు జారీ చేయాలని సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ కు స్పష్టం చేశారు వర్షాలు వరదల పరిస్థితుల్లో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ప్రజా ప్రతినిధులంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకుంటూ మొన్నటి మాదిరిగానే వరద ముంపు ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు తగు ఏర్పాట్లు చేయాలని కేసీఆర్ సూచించారు వైద్య ఆరోగ్య పంచాయతీరాజ్ విద్యుత్ ఆర్ఎన్బి పురపాలక మిషన్ భగీరథ తదితర శాఖలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అన్నారు పోలీసు యంత్రాంగాన్ని కింది స్థాయి పోలీస్ స్టేషన్ల వరకు ఎస్ఐ సిఐలతో పాటు సిబ్బందిని హెడ్ క్వార్టర్స్ వదిలి వెళ్లకుండా ఆదేశాలు జారీ చేయాలని డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డికి తెలిపారు హైదరాబాద్ నగరంలో వర్షాలు వరదలు చెరువుల పరిస్థితిపై పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అరవింద్ కుమార్ జలమండలి ఎండీ దానకిషోర్ జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ తదితరులను అడిగి ముఖ్యమంత్రి తెలుసుకున్నారు నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా గోదావరి ప్రవాహాన్ని శ్రీరామ్ సాగర్ నుండి కడం వరకు ప్రాజెక్టుల పరిస్థితులు వరదలు వస్తున్న తీరు సంబంధిత విషయాలను సీఎం కేసీఆర్ కు వివరించారు గోదావరి నది ప్రవాహం ఎస్ఆర్ఎస్పీ నుంచి కడెం నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాలు గంట గంటకు మారుతున్న వరద పరిస్థితిని ఉపగ్రహం ఆధారంగా రికార్డు చేసే విధానాన్ని నీటిపారుదల శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి రజత్ కుమార్ వివరించారు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల ఆధారంగా క్రోబోయే భారీ వర్షాల వల్ల సంభవించే వరదను ముందుగానే అంచనా వేస్తే లోతట్టు ప్రాంతాలను గుర్తించి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఈ పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకోవచ్చని తెలిపారు వాతావరణ శాఖ వర్షాలను అంచనా వేస్తోందని తద్వారా వచ్చే వరద ముప్పును పసిగట్టలేకపోతోందని అన్నారు ఈ పరిజ్ఞానం సాయంతో వరద ముప్పును కూడా అంచనా వేయవచ్చని రజత్ కుమార్ వివరించారు సీఎం ఆదేశాలతో సీఎస్ సోమేష్ కుమార్ కలెక్టర్లతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రాణనష్టం జరగకుండా చూడాలని సూచించారు 
వరుసగా వస్తున్న రెండు రోజుల సెలవులను ఉపయోగించుకోకుండా పునరావాస కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని సోమేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు పొరుగు రాష్ట్రాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున వరదలు అధికంగా వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు ఇప్పటికే పూర్తిస్థాయిలో నిండిన జలాశయాలు చెరువులు కుంటలకు గండ్లు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు రహదారులు వంతెనలు తెగిన మార్గాల్లో ప్రమాదాలు జరగకుండా వాహనాలు ప్రయాణికులను నిలిపివేయాలని చెప్పారు పోలీసు నీటిపారుదల ఆర్ఎండ్బి విద్యుత్ రెవెన్యూ తదితర శాఖలన్నీ మరింత సమన్వయంతో పనిచేయాలని సీఎస్ ఆదేశించారు వర్షాలు తగ్గిన లోతట్టు ప్రాంతాలు ఇంకా ముంపు గుప్పిట్లోనే ఉన్నాయి భారీగా కురిసిన వానలకు పలు జిల్లాల్లో వాగులు వంకలు పొంగిపోట్లాయి మారుమూల పల్లెలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి వాగుల్లో పలువురు గల్లంతయ్యారు వర్షం దాటికి పలు చోట్ల రహదారులు ధ్వంసమయ్యాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షావరణం కమ్ముకుంది మెదక్ జిల్లా వ్యాప్తంగా శుక్రవారం రాత్రి నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు పడ్డాయి ఈ ప్రభావంతో పలు చోట్ల వాగులు వంకలు పొంగిపొల్లుతున్నాయి మాసాయిపేట మండలంలో హల్దీ వాగు ఉధృతితో వెల్దుర్తి మండలం ఉప్పులింగాపూర్ వద్ద వంతెనపై రాకపోకలను నిలిపివేశారు మనోహరాబాద్ మండలం రామాయిపల్లి వద్ద ఉన్న రైల్వే అండర్ పాస్ లో పూర్తిగా వర్షం నీరు నిలిచి హైదరాబాద్ నాగపూర్ ఎన్హెచ్ ఫార్టీ ఫోర్ జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది శివంపేట మండలంలో కుండపోత వర్షానికి రామాలయం పురాతన బురుజుగోడ కూలింది సింగూర్ గేట్లు ఎత్తడంతో వనదుర్గ ప్రాజెక్టు పొంగి ఏడుపాయల క్షేత్రంలోకి నీరు చేరింది హవేలీ ఘనపూర్ గంగాపూర్ మధ్య వంతెన కూలిపోయి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి నార్సింగ్ వద్ద జాతీయ రహదారిపై వరద ప్రవాహంతో అదుపు తప్పిన ఓ బైక్ డివైడర్ను ఢీకొట్టడంతో వాహనదారుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు మంజీరా నదిలో చిక్కుకున్న వ్యక్తిని ఈతగాళ్లు బయటకు తెచ్చారు కాప్రాయిపల్లి వద్ద ప్రధాన రోడ్డు తెగిపోయి ఆరు ఆవులు కొట్టుకుపోయాయి సిద్దిపేట జిల్లా మిర్దొడ్డి మండలం అల్వాల్లో కూడవల్లి వాగు ఉధృతికి యువకుడు గల్లంతయ్యాడు సిద్దిపేటలో మోయ తుమ్మెద వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది ఉమ్మడి నిజామాబాద్ లో మహారాష్ట్ర సరిహద్దులోని లెండి వాగు పొంగి పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి జుక్కల్ మండలం బాబాల్గావ్ సవాల్గావ్ ప్రాంతాలకు రవాణా స్తంభించింది పిట్లం మండలం తిమ్మానగర్ వద్ద నల్లవాగు వంతెన తెగి నారాయణఖేడ్ సిర్గాపూర్ మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి కామారెడ్డి జిల్లా కౌలాస్ నాలా ప్రాజెక్టులోకి వరద ఉధృతి వచ్చి చేరుతోంది నిజాం సాగర్ ప్రవాహం రావడంతో గేట్ల నెత్తి మంజీరా నదికి నీటిని వదిలారు మహబూబాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలకు జనజీవనం స్తంభించింది దంతాలపల్లి పెద్దముప్పారం గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి అర్పణపల్లి వంతెనపై వట్టివాగు ఉధృతితో కేశముద్రం గూడూరు మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి దంతాలపల్లిలో పాలేరు వాగు నరసింహులపేటలో ఆకేరు వాగు ఉప్పొంగుతున్నాయి ములుగు జిల్లా ముత్తారం వాగు పొంగి గ్రామస్తులు ప్రవాహంలో చిక్కుకున్నారు ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ అప్రమత్తతో బయటపడ్డారు వాగుల ఉధృతితో జనగామ హస్నాబాద్ జనగామ పాలకుర్తి మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి తొర్రూరు మండలం కంటాయపాలెం చెరువులో గేదెను పాడబోయి ఓ వ్యక్తి గల్లంతయ్యాడు గల్లంతైన వ్యక్తి కుటుంబాన్ని మంత్రి ఎర్రబెల్లి పరామర్శించి సహాయక చర్యలపై ఆరా తీశారు అనంతరం వరంగల్ నగరంలోని మండి బజార్లో రాత్రి వర్షం కారణంగా ఇంటి గోడ కూలి ఇద్దరు మృతి చెందడంపై ఆరా తీశారు ఖమ్మం జిల్లాలో జోరు వానలకు వాగులు వంకలు పొంగిపొల్లుతున్నాయి ఖమ్మం గ్రామీణ మండలంలో మున్నేరు ఆకేరు ఉప్పొంగుతున్నాయి తీర్థాల గోళ్లపాడు మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి మున్నేరులో తీర్థాల ఎత్తిపోతల పథకం మునిగిపోయింది భద్రాద్రి జిల్లా తాలిపేరు ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరదతో ఇరవై ఐదు గేట్లెత్తి నీటిని విడుదల చేశారు ఆళ్లపల్లి మండలం రాఘవాపురం వద్ద రోడ్డు కోతకు గురై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి రేగళ్ల నుంచి మార్కోడు వెళ్లే మార్గంలో పాలవాగు ప్రవాహంతో మొక్కలు తరలిస్తున్న వ్యాను కొట్టుకుపోయింది
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి పొల్లుతున్నాయి సాత్నాల ప్రాజెక్టులోకి వరద నీరు పోటెత్తడంతో గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు మత్తడి వాగు ప్రాజెక్టు రెండు గేట్లు ఎత్తి వరద నీటిని వదులుతున్నారు కుమ్మరం భీం జిల్లాలో నిర్మిస్తున్న నాలుగు వరుసల జాతీయ రహదారి ఇటీవల వర్షాలకు పలు ప్రాంతాల్లో కొట్టుకుపోయింది ఆసిఫాబాద్ బైపాస్ రోడ్డు వద్ద వర్షాలకు సిమెంట్ తో నిర్మించిన మురికి కాలువలు కూలిపోయాయి నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో పర్యటించిన మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు భారీ వర్షాలు ఉప్పొంగుతున్న వరదలతో హైదరాబాద్ లోని పలు కాలనీల ప్రజలు మరోసారి భయం గుప్పిట్లో గడుపుతున్నారు నిన్న ఉదయం నుంచి కురిసిన వర్షాలకు ఇప్పటికే లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కాగా పలు ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరింది నగరంలోని చెరువులకు భారీ వరదతో వాటి కింద ఉన్న కాలనీ ప్రజలు బిక్కు బిక్కుమంటూ కాలం గడుపుతున్నారు భాగ్యనగర వాసులను మరోసారి వరుణుడు భయపెడుతున్నాడు జోరు వానలకు జంట నగరాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కాగా రహదారులు చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి రోడ్లపై భారీగా వరద నీరు నిలిచిపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు ఎటు చూసినా బురద వరద ఉండటంతో బయటకెళ్లాలంటే జనం మనిగిపోతున్నారు పలు ప్రాంతాల్లోని కాలనీలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి కుద్బుల్లాపూర్ నిజాంపేట్ ప్రాంతాల్లో జలమయమైన కాలనీలలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే వివేకానంద అధికారులతో కలిసి పర్యటించారు ప్రధానంగా గాజుల రామారం ఏరియాలో పలు కాలనీలు చెరువులను తలపించాయి మోక్షిత్ నగర్ ఏరియాలో ఇళ్లలోకి నీళ్లు రావడంతో ప్రజలు బంధువుల దగ్గరికి వెళ్లిపోయారు నిత్యావసర సరుకులు తీసుకొచ్చేందుకు కూడా వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది తమ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలని కాలనీ వాసులు కోరుతున్నారు వర్షానికి అందరు పిల్లల్ని స్కూల్ పంపించారు ఇచ్చేసారు అసలు ఈ విధంగా ఇట్లా ఉంటదని కూడా ఎవరు ఊహించలేదు నిన్న వచ్చిన వర్షానికి అయితే చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు చిన్న పిల్లలు తనలు స్కూల్ పోయి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ప్రజలు అటు ఇటు పోయేటోళ్ళు కానీ మెయిన్ గా ఇటు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు అందరికి కంప్లైంట్ చేస్తూనే ఉన్నాం ప్రతిసారి జీహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ వాళ్ళకి చెప్పడం కానీ ప్రతిసారి జరుగుతూనే ఉంది ఇక్కడ చిన్న పిల్లలు పడిపోవడం కానీ కార్లు రోడ్ల మధ్యలో ఆగిపోవడం కానీ ఇక చిన్నపిల్లలు బండ్లు ఉంటాయి కదా పిల్లల్ని స్కూల్లో తీసుకొస్తారు వాళ్ళు పడిపోవడం కానీ జరుగుతూనే ఉంది సాయంత్రం అయిందంటే ఎవరు ఇళ్ళలోకి పోలేము ఇంకా పొద్దున ఆఫీస్ పోయినప్పుడు వర్షం పడలేదు అనుకో ఈవినింగ్ వచ్చినాక వర్షం పడుతుంది కదా అంతే ఇళ్ళకి పోలేరు కార్లు పక్క పెట్టుకొని కూర్చోవాలి ఇంకో బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక లేక్ ఉందండి ఇక్కడ ఐ థింక్ ఆ లేక్ వల్లనే వాటర్ అనేది వస్తుంది అసలు మరి ఇంత టూ మచ్ లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ ఇక్కడ కూడా చాలా ఇట్లనే వచ్చిందండి ఇట్లా అయినా కానీ కూడా స్టిల్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది ప్రతి సంవత్సరం అధికారులు వస్తున్నారు శాశ్వత పరిష్కారం అని చెప్తారు వర్షాలు అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది బట్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇదే ఇబ్బందులు పడుతున్నాం కనీసం ఐదు వందల ఇళ్ళు ఉంటాయి ఇక్కడ ప్రతిసారి ఇదే ప్రాబ్లం వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం చిన్న వర్షాలకే రోడ్లు అంతా నిండిపోయి ఇళ్లలోకి నీళ్ళు వెళ్ళి పాములు పిల్లలు రాత్రి రాత్రి పట్ట వర్షానికి విపరీతమైన వాటర్ వచ్చి ప్రతి కాలనీ ఈ కాలనీ మొత్తం నిండిపోవడం జరిగింది చూడండి అధికారులు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరికి వాళ్ళు కట్టలు వేసుకుని ఇంట్లోకి రాకుండా వాటర్ ఆపుకునే పరిస్థితి వర్షాలు పడ్డాయి అంటే ఫ్లడ్ ఆ చెరువు కట్టలు తెంపేసి ఇటు వచ్చేస్తున్నాయి చెరువు కట్టలు తెంపుతున్నారు ఎవరి కాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు పైన దిగుకు వచ్చేటప్పటికి మొత్తం ఇళ్లలోకి వచ్చేస్తున్నాయి వాటర్ ఏదో ఒకటి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ చూడాలండి ప్రతి సంవత్సరం ఇదే ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ లాస్ట్ మొన్న వచ్చినప్పుడు వర్షానికి కూడా వచ్చినాయి మళ్ళీ ఆ తర్వాత లేదు ఆ వర్షం వచ్చింది వెళ్ళిపోయిన నీళ్లు మళ్ళీ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి ఏదో ఒకటి చూసి ఇది ఉంది ప్రాబ్లమ్ ఇట్ని ఇలా నాలా ఇటు వేస్తే బెటరు లేకపోతే ఆ చెరువులో ఏదైనా ఉందనుకుంటే ఒక లెవెల్ మెయింటైన్ చేయటము లేకపోతే ఆ చెరువుల నుంచి రాకుండా చూసుకోవడము ఇటొకటి మళ్ళించాలి ఆ చెరువు తెగిందో తెలియదు మాకు ఏ చెరువుల నుంచి వస్తున్నది నీళ్లు తెలియదు వీటిలో నుంచి ఏమొస్తున్నాయి తెలియదు ఇంతంత పొద్దు నుంచి రాత్రి నుంచి నీళ్లలోనే ఉన్నాం మేము భారీ వర్షాలకు జీడిమెట్ల పరిధిలోని ఫాక్ సాగర్ చెరువుకు భారీగా వరద వస్తోంది చెరువుకు ఎగువన ఉన్న ఉమామహేశ్వర కాలనీ వాసులు మరోసారి భయం గుప్పిట్లో కాలం వెల్లదీస్తున్నారు కొంపల్లి దూలపల్లి గుండ్ల పోచంపల్లి నుంచి ఫాక్ సాగర్ కు పెద్ద ఎత్తున వరద వస్తోంది అలాగే దుండిగల్ మండల పరిధిలోని బహదూర్పల్లి గ్రామంలోని బోబాఖాన్ చెరువు నిండిపోయి అలుగు పారుతోంది మున్సిపల్ అధికారులు పరిసరాల కాలనీ వాసులను అప్రమత్తం చేశారు పఠాన్ చెరువులో సాకీ చెరువు నిండి అలుగు పారుతుండటంతో పక్కనున్న రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి అరవై ఐదవ నంబర్తో పాటు పక్కనున్న కాలనీలకు వరద నీరు చేరి ప్రజలు వాహనదారులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు రాష్టంలో మరికొన్ని కొత్త మండలాలు రానున్నాయి కొత్తగా మరో పదమూడు మండలాల ఏర్పాటుకు రాష్ట ప్రభుత్వం
विविध जिला मंडल एर्पटक रेवेन्यू शाख उत्तर जारी चे वैभव नगर जिवकुंट नारायणपेट जिमल को मंडलाई का विकाराबाद जिला रेवेन्यू डिवन पैध दुद्या निजामाबाद जिला आलूर डोंकेश्वर सालूर कामारे जिला डोंग्ली मंडल का एर्पट्ठे महबूबाबाद जिला सीरोल नलगो जिला गट्टपल संगारे जिला निजापेट मंडल में मारणी जगत्य जिलापल्ली भीम मंडलाई कोत मंडलाक प्राथमिक नोटिकेषन जारी चेस्ट रेवेन्यू शाख उत्तर जारी चेसी वाट पद रोज अभ्यरा विन संबंधित जिला कलेक्टर को अंदा उ वाटी परशील अन राष्ट्र प्रभुत्म मेस्टू तुदि नोटिकेषन जारी चयी वाट कल राष्ट्र मंडल संख्य आर वेड़क चेर राजभवन बोनल पड़गन घन निर्वहार राजभवन में निवस कुटाल तो कल गवर्नर तमिसे सौंदर राजन बोनल पड़गन जरूक बोनम एत गवर्नर प्रांगण में अम्मवारी आलयों में समर्पी प्रत्येक पूजल तेलंगा संस्कृति संप्रदाय प्रतीक बोनल पड़गनी को प्रति केन्द्रे बूस्टर डोस् वेसर this is the tradition of women upholding the tradition so i am really very happy to celebrate this bonal with all our uh, women staff and friends and i wish all the people of telangana to be safe so i request each and every one should take the booster dose that is the message on bonal because we have to celebrate the disease celebrate disease free celebrations so i request because the central government has given free booster vaccination since july 15th 75 days continuously free vaccination is given so kindly use that opportunity and take the vaccination desha abhivridhi lo yuvata bhagaswamyam kavalani purapalaka shaka mantri ktr suchincharu महींद्र यूनर्सीटी स्नातकोत्सव में पागो के कैटीआर देश जनाभा सगा पैगा इरवे वारेन गुर्तचेश प्रस्तुत आविष्क युवत चाल चुरक नायक केवल राजे परम का आर्थिक अंशाल पैन दृष्टि सारे to solve the problems of the rich while collectively ignoring completely ignoring the problems of the poor as i mentioned hardly anyone has focused on building houses and toilets for the poor but there are hundreds and thousands of bright engineers and architects who are constructing villas in gated communities for the rich it is time that we also change our lopsided priorities and ensure that the task of nation building remains supreme for everyone यादाद्रिक अड़ी पंद हलचल सृष्टि मध्यान समय में क्यू लाइन आलय माड़वधि की वचन अड़ी पंदे भय तो परगल तीय तो भक्त स्थाक भयभ्रांतर आलय सिबंदी बेतक का माड़वधि तिगत क्यू कांप्लेक्स भवन पैन दूकी चली दी तो कलेबरा तोगी आ प्रदेशा शुभ्रपरचार अड़ी पंद माड़वधि की राव लघु पुण्यावचन चपटन आलय अर्चक षापिंग मेट लाक् बैक लक्ष्य दुंगतना चुस्त मुठा सैबराबाद अरेस्ट वारी वे याबे लक्ष नलब आर द्विचक्र वाहन स्वाधीन चुस्क पद ने सैबराबाद राजको हईदराबाद कमीशनर पैधि चोरी विकाराबाद निजामाबाद कामारे अम्मका अदे विधा निंदर मैनर् विलासवंत जीवता अलवर पड़ा वे चोरी टेन मंथ्स नीचे मन की सैबराबाद हईदराबाद अं राजको अफेस्ट मेन अक्यूज एवर उन्न मोहम्मद अश्वाक अलिया कबीर ईन ट्वेंटी इयर्स आफ् एज अड सेल्स मैन पनचे उ मदीना सेंटर द 
జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రాజకీయ పార్టీలు పక్షపాత రాజకీయాలకు అతీతంగా వ్యవహరించాలని రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ సూచించారు ప్రజా సంక్షేమానికి ఏది అవసరమో పార్టీలు నిర్ణయించుకోవాలన్నారు ఆదివారం పదవీకాలం ముగియనుండడంతో రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ వీడ్కోలు కార్యక్రమం పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లో నిర్వహించారు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు ప్రధాని మోదీ స్పీకర్ ఓం బిర్లా సహా కేంద్ర మంత్రులు ఎంపీలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన రాష్ట్రపతి కోవింద్ అందరి సహకారంతో తన పదవీ కాలాన్ని సమర్థంగా పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు రాష్ట్రపతిగా దేశానికి సేవ చేసే అవకాశం కల్పించిన ప్రజలకు ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటానన్నారు పార్లమెంటును ప్రజాస్వామ్య దేవాలయంగా అభివర్ణించిన కోవింద్ ఎంపీలు తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం నిరసన తెలిపే హక్కు ఉందని అయితే అది గాంధీయ మార్గంలో ఉండాలని సూచించారు వివిధ అంశాలపై పార్లమెంటు సమావేశాలను ప్రతిపక్షాలు అడ్డుకుంటున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రపతి వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి అంతకుముందు రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్కు ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు వీడ్కోలు విందు ఇచ్చారు संयुक्त रूप से माननीय राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें దేశ స్వాతంత్రం కోసం అమరులైన వారికి ప్రత్యేక నివాళి అర్పించే డిజిటల్ జ్యోతి కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు డిజిటల్ జ్యోతికి సంబంధించి ప్రధాని మోదీ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు డిజిటల్ జ్యోతిలో పేరు నమోదు చేసుకుని అమరులకు నివాళులు అర్పించాలని కోరారు ఇందులో పేరు నమోదు చేసుకున్న వారి పేర్లు ఢిల్లీ సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన డిజిటల్ లైట్ బార్ పై ప్రదర్శిస్తారని తెలిపారు పేరు నమోదుకు సంబంధించిన లింకును ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేసిన ప్రధాని మోదీ స్వాతంత్ర సమర యోధులకు కృతజ్ఞత సందేశాన్ని పంచుకునే అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరారు డిజిటల్ జ్యోతి पर योगदान देने का तरीका आसान है। डिजिटल ट्रिब्यूट डॉट इन पर जाए अपनी पसंदीदा भाषा चुने श्रद्धांजलि अर्पण करें पर क्लिक करें టీవీ ఛానళ్లలో చర్చలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో కంగారు కోర్టుల నిర్వహణ దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి హానికరమని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ వ్యాఖ్యానించారు మీడియా చర్చలు న్యాయ వ్యవస్థ పనితీరు స్వతంత్రతను ప్రభావితం చేస్తాయన్నారు మీడియా వ్యక్తం చేస్తున్న పక్షపాత అభిప్రాయాలు ప్రత్యేక ఎజెండాలతో నడిచే చర్చలు భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని రెండడుగుల వెనక్కి వేసేలా చేస్తున్నాయని జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు జార్ఖండ్ హైకోర్టులో జస్టిస్ సత్యభ్రత సిన్హా స్మారకార్థం ఏర్పాటు చేసిన సదస్సులో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్ వి రమణ ప్రారంభోపన్యాసం చేశారు ఈ ఉపన్యాసంలో ప్రస్తుతం మీడియా పోకడలు సామాజిక మాధ్యమాల తీరుపై సిజిఐ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు మీడియా ప్రచారం చేస్తున్న ఏకపక్ష అభిప్రాయాలు ప్రజలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని జస్టిస్ ఎన్ వి రమణ అన్నారు ఈ ప్రచారం ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరుస్తుందని వ్యవస్థకు హాని కలిగిస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు అనుభవజ్ఞులైన న్యాయమూర్తులు కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కష్టంగా ఉన్న సమస్యలపై మీడియా కంగారు కోర్టులను నడుపుతోందని వ్యాఖ్యానించారు కోర్టు తీర్పులపై అవగాహన లేకుండా సమస్యలపై ఒక అజెండాతో నడిచే చర్చలు ప్రజాస్వామ్యానికి హానికరమని జస్టిస్ ఎన్ వి రమణ అన్నారు are proving to be detrimental to the health of democracy by overstepping and breaching your responsibilities you are taking our democracy two steps backward print media still has certain degree of accountability electronic media has zero accountability it is best for the media to self regulate and measure their words i urge upon the media particularly the electronic and social media to behave responsibly please use the power of your voice to educate the people కొన్ని ప్రసార మాధ్యమాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో న్యాయమూర్తులకు వ్యతిరేకంగా అసత్య ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయన్న సిజేఐ ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం కోర్టుల నుంచి జోక్యం చేసుకునే పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోవాలని హితవు పలికారు ఈ అంశాలపై జడ్జీలు వెంటనే స్పందించకుంటే దాన్ని బలహీనతగా నిస్సహాయతగా చూడవద్దని జస్టిస్ రమణ అన్నారు జడ్జిలపై భౌతిక దాడులు పెరుగుతుండడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన జస్టిస్ రమణ న్యాయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పారు
People often complain about the long pendency of the cases at all levels of the Indian judicial system. On multiple occasions, I have highlighted the issues leading to the pendencies and backlog. I have been strongly advocating the need to revamp the infrastructure, both physical and personal, to enable the judges to function to their full potential. This is the first time that the Jivitam Pai Kilaka Vyakhalu Chesna Sijai, Tanu Kriya Sila Rajaki Aluki Vellalan Kunatlu Telepar, Vidhi Tanaku Vere Darin Chupin the Nar, Tanu Kriya Sila Rajaki Alan Vudrukovalan and Nirnayam Tiskodam, and the Teliga Zargale the Nar, Tanu Nyai Murti Ainanduku Yepuru Chintin Chaledana Justice Ramana, Viparitam in a Saval Vuna, Tanu Vukarozukuda, Avishalu Pachata Padale the Nar. Upajaya Kumbukonaki Samaninchi, Pashma Bengal Mantri, Partha Chatter Jenny, Enforcement Director at ED, Arshti Chesindi. Prasthutum Parasama Sakamantraina, Partha Chatter J, E. Kumbukonam Jarina Plu, Vijay Sakamantriga Vundar. Here we are Gantalu Prasnichin Anantram, I know Arshti Chesin at low, ED Prakatinchindi. Mantri Partha Chatter Jito, Sanita Samhandaluna, Arpita Chatter J in low, Yeravayako Kotla Rupa and Agadu Patakundar, Atharvata, Aminukuda Arshti Cheser. Partha Chatter Jenny, Kolkataloni, ED Karyal and Kitaralin Cher, which are not Sakar in Chaladani, Perkona, ED at the Karalu, I know. Kotlu Hazar Parichar, Anantaram Kotu, Parda Chatter Jenny, Rendrojala, Yidi Kastriki, Apaginchindi Swayanga, Vajurala in a Governor Tamise Sounder Rajan, Vimana Lo Ovetiki, Achosara Chikit Sandin Char, Varana Sivina Governor Nina Arthratri Tirgu Prayana Lo, Dili Hyderabad, Indigo, Vimana Lo, Prayan in Char, Vimana Lo, Yurana, Vajulunara, Anna Air Hostess, Pilupnakus Pandinchina Tamise, Ventene, Aswas the Gugraina Vetiki, Pradhimika Chikit Sandinchi, Upasaman Kalagin Char. Pradhimika Chikisato, Kolukuna Vecti Saha, Itara Prayaniklu, Governor Ku, Kurtek Natalipi Peru. Ade Vimanalo, Prayanistan Vecti, Koni Photo Lutisi, Tweet Chesar, Sarina Samilo, Spandinchi, Announcement to Chesana Vimana Sibandi, Air Hostess No, Governor Abhinandin Char. Vimanalo, First Aid Kit Paniches Titilo, Tapanisar Gaundela Chudarani, Praturu Dudani, Chekche Yarani, Governor Suchin Char. Railway Terhalo, Vimana Prayana Lono, Vaidu Evrena Unte, Munde, Chartlo Pundupache with Hana Mundarani, Tamilse Abhi Pray Padar, Dinto Patu, Sibandiki, CPR Lo, Kanisavagana Undela, Sectiona Iste Baguntundani, Governor Tamilse Suchin Char.